ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പുതിയ സ്കേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടായി പക്ഷേ മൊബൈലിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്ന് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട കുറച്ച് വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇല്ല ആ വീഡിയോ മാക്സിമം കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് വാച്ച് പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായത് പോയത് സ്കേപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം ജസ്റ്റ് വാച്ച് താങ്ക് യു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ സൺ സണ്ണിൻ്റെ ആണ് സൺ സണ്ണിൻ്റെ എച്ച് ഡബ്ല്യു ത്രീ സീറോ ടു എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ത്രീ ത്രീ റാക്ക് ഉള്ള കാനിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടറാണ് ഇതിന് യു വി ഫിൽട്ടർ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് മീഡിയ ആയിരിക്കും ഉള്ളു അവർ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഏകദേശം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സോളം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹെഡ് ഇപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു നാനൂറ് ലിറ്റർ പേറൊക്കെ അവൈലബിൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെഡിനും പിന്നെ മീഡിയ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ഒക്കെ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്സ് പതിനെട്ട് വാട്സ് ആണ് പിന്നെ എം ടി കെ ജി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രീ റാക്കിലാണ് ഈ ത്രീ റാക്കിൽ ആണ് നമ്മൾ മീഡിയ നിറയ്ക്കേണ്ടത് മീഡിയ നിറയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് കൂടി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും ആണ് ഇവർ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ലില്ലി പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ലില്ലി പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്വസ്കേപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമുണ്ട് ലില്ലി പൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയവും ഏതൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയൽസിൽ നമ്മൾ മീഡിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫിൽട്ടറേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഇത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഴുക്കുള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ള കരാൽ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്പോഞ്ച് മാറ്റും പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ ബയോ ബോൾസും പിന്നെ ഈ ഈ ബോൾസിലാണ് ഈ ബോൾസ് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള കളിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അമോണിയനെ വിഘടിപ്പിച്ച് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റും പിന്നെ സെറാമിക് ക്രീംസും പിന്നെ ഇത് സീ കെമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബയോളജിക്കൽ മീഡിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചെപ്പ് ഏകദേശം അര ലിറ്ററിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം വിലയുണ്ട് പക്ഷേ എക്സലൻറ്റ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ മീഡിയ ആണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി നാല് നാനൂറ് ലിറ്റർ വരെയുള്ള ഇതിന് അര കെ ജി മതി എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ബയോളജിക്കൽ മീഡിയ ആണ് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്യൂരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടാങ്ക് മെച്ചുവേഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിലുള്ളത് ഇനി നെറ്റിട്ട് അടയ്ക്കണം ബയോളജിക്കൽ മീഡിയ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഫുള്ള് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ
നോക്കിടാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറുകൾ വേണം എയറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതാണ് പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചർ കഴിയുമ്പോൾ എയർ പോയിക്കൂടും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് തീരെയില്ല ഇനി നമുക്കിത് അക്കോറിയത്തിൽ ഇതായിട്ട് അക്കോസ്കേപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നു ഞാൻ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലില്ലി പൈപ്പ്സാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് ലില്ലി പൈപ്പ് ഈ ലില്ലി പൈപ്പിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കിമ്മർ അടക്കമുള്ള ഒരു ലില്ലി പൈപ്പാണ് ഈ സ്കിമ്മർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മേലെ വരുന്ന പാടകൾ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുത്ത് താഴേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ലില്ലി പൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ പൂപ്പൽ വരും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ബ്രഷ് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലക്കിയ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം കഴുകാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഊരി എടുക്കുന്നത് അത്ര സേഫല്ല കാരണം ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ സ്കേപ്പ് 